Buenos días, buenas tardes, buenas noches YouTube, espero que estén bien. Mi nombre es Jake, este canal es Idiomas con Jake, es un canal dedicado al aprendizaje de idiomas, eh, más que todo inglés. Espero que este video les sirva un poquito. En esta clase vamos a estar hablando del restaurante y del súper, cómo podemos manejar estas situaciones en inglés, cuáles términos vamos a ocupar, qué vamos a escuchar. Espero que les ayude un poquito. Si tienen algunas preguntas, me las dejan en los comentarios. Empezando con el restaurante. Al inicio, al entrar al restaurante fijo, te van a decir Hi, welcome to. O good morning, welcome to. Esto va a ser hola, bienvenidos. Un ejemplo. Hi, welcome to McDonald's. Hola, bienvenidos a McDonald's. Si van a comer en el restaurante, les van a pedir el número de personas, igual que en español. Van a decir how many o a table for how many. Esto sería cuántas personas serían. Vamos a responder es un poquito diferente en inglés. Vamos a decir, there are X of us. Esto es decir, somos cinco, somos dos. En inglés decimos, there are un número of us. Son unos ejemplos. There are two of us. Somos dos. There are five of us. Somos cinco. O podemos decir nada más, table for el número. So, table for two. Somos dos. Table for five. Una mesa para cinco. Al inicio vas a decir, good morning, good afternoon, o oh, good evening, good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas tardes, después de las siete o cuando ya, es, ya se oscurece un poquito. El mesero fijo les va a pedir, can I get you started off with anything to drink? Esta es una oración bien larga. ¿Les interesa algo de tomar? Can I get you started off with anything to drink? Va a haber muchos variantes, muchas variaciones eh, de esta oración, pero siempre va a tener esta palabra, to drink. So, tal vez te dicen, anything to drink, o something to drink. Cuando escuchan to drink, les están pidiendo algo de tomar. Si quieres algo, siempre vas a empezar con me gustaría. Puedes decir, I'd like to start off with. A ver, aquí lo tenemos. I'd like to start off with. Esto es, me gustaría empezar con. De tomar podrías decir, I'd like to start off with a water. I'd like to start off with a Coke. Me gustaría empezar con eso. Y si quieren pedir tapa, si quieren pedir entrada, an appetizer. Tal vez el mesero les pregunta, would you like anything? Would you like cheese curds? Would you like fries to start off? Would you like a salad? You may say, I'd like to start off with some fries. La entrada. Me gustaría empezar con algunas papas fritas. I'd like to start off with some oysters. I'd like to start off with. So, to start off with es empezar con. ¿Qué te gustaría para empezar de entrada? Si necesita más tiempo, van a decir, I'd like a few more minutes. A few more minutes. Un par de minutos más. I'd like a few more minutes, please. Or you can say, I'd like a few more minutes to check out the menu. Para ver el menú. I'd like a few more minutes. Cuando ya tengan sus minutos, regresa al mesero. Fijo te va a decir, are we all set to order? Ya están listos para pedir. O ya están listos, chicos. Are we all set to order? They may say, are we ready to order? Or are we all ready to order? I'm going to put all set. Esto es lo que yo decía cuando yo era mesero hace un par de años. Si ya están listos, creo que estamos listos, pueden decir, I think we're all set. I think we're ready. I think we're all set. Oh, I think we're all set to order. I think we're ready to order. Opciones para pedir en inglés. Tenemos un par de opciones, igual que en español. Pueden decir para sonar casual, puedes decir, can I get. Can I get es un poquito... No es un falta, una falta de respeto, pero es menos respetuoso. Can I get some fries? Me das papas fritas. Can I get a burger? Me das una hamburguesa. Can I get a salad? O si quieren ser un poquito más respetuoso, pueden decir, May I have? May I have the fish, please? Me das, porfa, el pescado. O pueden decir, Can I have? Cada vez que digan, Can, es menos respetuoso. O sea, es bien casual. No, no quiere decir que sea... 
una falta de respeto ni nada así. Nada más es un poquito menos respetuoso. May es más respetuoso. May I have the fish and chips, please? Me da porfa el pescado con papas. O pueden decir, could I have o could I please have? Could I have and could I please have es lo más, una de las opciones más respetuosas. Could I please have a salad with salmon? Vea, por favor, la ensalada con salmón. O pueden decir, I would like, me gustaría, o I would love, me encantaría. I would love some chicken, please. Me encantaría pollo, por favor. Unos ejemplos. Can I have a cheeseburger, please? ¿Me hace una hamburguesa con queso, porfa? Could I have some chicken tacos, please? ¿Me darías unos tacos con pollo, por favor? I would like fish and chips, please. Me gustaría el pescado con papas, por favor. Y luego al final de la interacción, el mesero les va a decir, Can I interest you in? Or can I interest you guys in? Les está ofreciendo algo. Can I interest you guys in a chocolate cake for dessert? Can I interest you in some ice cream for dessert? Tal vez les pregunta de nuevo, would you like, or would you like something to eat? So, por ejemplo, would you like dessert? Pero normalmente van a tratar de venderte algo de postre, ¿verdad? Can I interest you guys in? Would you like dessert? Si quieren algo, pueden decir de nuevo, I would like, or I would love. I would like a chocolate cake, please. Me encantaría un pastel de chocolate, por favor. I would love some ice cream. Me encantaría helado, por favor. Si ya están listos para la cuenta, pueden decir esto. I think we're ready for the receipt. So si no quieren postre, pueden decir nada más. I think we're ready for the receipt. Estamos listos para la cuenta, creo. O pueden decir, I think we're ready for the bill. The bill and the receipt son exactamente igual. Es la cuenta. Listos para la cuenta. I think we're ready for the bill. Si están pidiendo en una ventana, digamos, están en el automac pidiendo, va a ser una conversación un poquito más corta, ¿verdad? Te van a decir, eh, how can I help you today? O, what can I get for you today? ¿Verdad? So, how can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué le puedo ofrecer? What can I get for you today? Opciones para pedir son las mismas. De nuevo, pueden decir, can I get? Acá en esta situación, ya que están pidiendo en una ventana, en el automac, en algo así, va a ser más común decir, can I get? X, porque es más rápido, ¿verdad? Pero igual pueden ser respetuosos. May I have. Could I have. Could I please have. Eso es muy respetuoso. O oh, I would like. I would love. Muy respetuoso de nuevo. Oh, I would like four chicken sandwiches with four Cokes, please. Me gustarían cuatro sándwiches de pollo con cuatro Coca-Colas, por favor. En la ventana siempre te van a pedir algo así. Te van a preguntar algo así. Anything else? Algo más. Will that be all? Sería todo. Eso es algo que van a, van a escuchar porque es muy común en esas ventanas porque es un ambiente bien rápido, ¿verdad? Pidiendo, pidiendo, pidiendo. ¿Algo más? Anything else? Or will that be all? Sería todo. Te van a preguntar, for here or to go? For here es para comer acá. For here. To go, to go, para llevar. Si están adentro del restaurante y están pidiendo ahí, te van a preguntar, for here or to go. Sigamos. Puedes empezar con I would like X for takeout, please. For takeout es para llevar. Me gustaría X para llevar, por favor. I would like X for takeout, please. Para que sepan al inicio de la interacción, for takeout. Unos ejemplos. I'd like to order a chicken sandwich for takeout, please. Me gustaría pedir un sándwich de pollo para llevar, por favor, acá. I'd like to order X for takeout, please. I'd like to order... A steak dinner for takeout, please. Me gustaría pedir una cena de bistec con X y e Y para llevar, por favor. Te van a preguntar, would you like, te gustaría, te gustaría puré de papa, would you like mashed potatoes? Porque va a haber acompañamientos, ¿verdad? Ahí vas a decir, yes, please, o oh, no, thank you. Al final te van a decir, your total is, your total is, en total serían... X. Y tal vez te pregunten, will you be paying with cash or card? ¿Va a pagar con efectivo o con tarjeta? O tal vez te dicen, cash or card, efectivo o tarjeta. Si es un ambiente, uno de esos ambientes, rápido, 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 este te van a decir, cash or card. Drive through, tal vez te dicen, drive through es como el auto automático, ¿verdad? Donde manejas y pedís en la ventana. 
that'll be, that'll be. Eso serían X. Espero que eso les ayude un poquito con el restaurante. ¿Qué pueden decir? ¿Qué opciones tienen? ¿Qué les va a decir el mesero? ¿Qué les va a decir la persona que está tomando eh, la orden? Vamos a seguir con el súper. El súper es, es más corto, pero vamos a hablar de algunas frases que les puedan ayudar un poquito. Primero, where can I find? ¿Dónde puedo encontrar? Where can I find the toilet paper? ¿Dónde puedo encontrar el papel higiénico? O podemos decir, what aisle is the X in? A ver, what aisle is the X in? ¿En qué pasillo está X? ¿Verdad? So, si tenemos the soap, what aisle is the soap in? ¿En qué pas pasillo está el jabón? Esa es una manera de preguntar esa pregunta. What aisle is the X in? ¿En qué pasillo está X? Y te van a responder. It'll be in aisle X. It'll be in aisle X. Está en el pasillo X. Una pregunta que les puede servir. Do you have? Tienen. Do you have peppers? Tienen chiles. Do you have wheat bread? Tienen pan integral. Do you have... Microwaves. ¿Tienen microondas? Otra pregunta que les, que les puede servir un poquito. How much does this cost? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? How much does this cost? How much does this cost? O pueden decir, how much is this? How much is this? ¿A cuánto está esto? Cuando están pagando, de, de nuevo van a decir, good morning. Good afternoon or good evening. Si es la mañana, good morning. Si es la tarde, good afternoon. Si es bien tarde, después de que se oscurezca, good evening. De nuevo vas a escuchar cash or card, efectivo o tarjeta. Esa es una frase que, que decimos mucho cuando viene el momento de pagar. Pueden escuchar please sign here. Esto es algo que pueden escuchar en el restaurante también. Firme aquí, por favor. Please sign here. Vas a decir al final de la interacción... Gracias, que tenga un buen día, mañana, tarde. Thank you, have a great morning. Gracias, que tenga un buen día. Thank you, have a great afternoon. Gracias, que tenga un, una buena tarde. Thank you, have a great evening. Gracias, que tenga una linda tarde. ¿Verdad? Thank you, have a great afternoon. Gracias, que tenga una buena tarde. Gracias por estar conmigo durante esta clase. Si tienen otras preguntas, me las pueden dejar en los comentarios. En la descripción voy a dejar links para mi sitio de web, mi Instagram, mi TikTok, por si quieren ir a ver más. Espero que tengan un lindo día. Pura vida.